আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্সি আমিরা করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে লকডাউন করা হয়েছে ঢাকার ওয়ারি এলাকার কিছু অংশ আজ ভোর 6টা থেকে 25 জুলাই পর্যন্ত মোট 21 দিন এই লকডাউন কার্যকর থাকবে সেখানে করোনা সংক্রমণে হটস্পট বা রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত ওয়ারি এলাকায় কঠোরভাবে এই কর্মসূচি পালনে নেওয়া হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি এলাকার 17টি প্রবেশপথে 15টি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে নজরদারি রাখা হচ্ছে পুরো এলাকায় ওয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ে করোনা পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ বুথ খোলা হয়েছে সকাল থেকে সেখানে तीन जने नमूना संग्रह महानगर जेनारे हासपाल एक शज्जार बेड तैर रखा आक्रांत করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে 20 জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা পজিটিভে 3 জন এবং উপসর্গ নিয়ে 1 জনের মৃত্যু হয় এছাড়া বিভাগের 6 জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছে 142 জন খুলনায় আক্রান্ত 1 জন এবং উপসর্গ নিয়ে 3 জন মোট 4 জন করোনায় মারা গেছেন বিভাগটির 10 জেলায় 154 জন নতুন শনাক্ত হয়েছে এছাড়া করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে কুমিল্লায় 7 জন সিলেটে 3 জন নোয়াখালীতে জন ও নারায়ণগঞ্জে একজন মারা গেছেন এদিকে চট্টগ্রামে গত 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে 263 জন ময়মনসিংহ বিভাগে একদিনে নতুন আরো 91 জন শনাক্ত হয়েছে রংপুর বিভাগে চার চিকিৎসক ও দুই পুলিশ সহ করোনা ধরা পড়েছে আরো 48 জনের শরীরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিভিল সার্জন অফিসের চিকিৎসক ব্যাংকার সহ নতুন 27 জন সিরাজগঞ্জে 70 জন এবং শেরপুরে একজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে গ্রামগঞ্জে এখনো করোনা ভাইরাস সেভাবে থাবা না দিলেও এর প্রভাব পড়েছে খুব ভালোভাবে এতে সবচেয়ে বেশি হতাশ প্রান্তিক কৃষকেরা করোনায় ফসল উৎপাদন খরচ বাড়লেও আয় কমেছে প্রায় অর্ধেক এদিকে কুরবানির পশু বিক্রি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন খামারিরা বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারি সহযোগিতা কৃষকের হাতে পৌঁছাতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা আরও স্বচ্ছ হতে হবে হুমায়ুন কবিরের ক্যামেরায় আদিন সজীবের রিপোর্ট খুব সকালে কৃষকের মাঠে ছোটা আর পাখপাখালির ক্লান্তিহীন খেলায় মেতে ওঠা আবহমান গ্রাম বাংলার এই দৃশ্যটা যতটা চেনা ততটা জানা নেই ভয়েল করোনা ভাইরাসকে তাই মাস্ক ব্যবহারে তেমন একটা আগ্রহ নেই গ্রামের মানুষের ভয় তো কিছু না শুনি খালি জ্বর হয়ে মরে কাশ সর্দি হয় হ্যাঁ মাস্ক পরি এখন এই যে কাজে আইছি মানে এমনি তো ওই যে দম ফলাতি ই এবড়া লিলি আর মানে কষ্ট হয় বেলা বাড়লি বাড়ে কাজের ব্যস্ততা কিন্তু হাসি নেই কৃষকের মুখে যেন হতাশায় ভরা টানা বৃষ্টিতে অন্যান্য জেলার মতোই মানিকগঞ্জে হয়ে এবার প্রত্যাশিত ফসল পাননি চাষীরা উল্টো করোনায় বেড়েছে ব্যয় আর আয় কমেছে প্রায় অর্ধেক ধরেন 100 টাকা ব্যয় করছি পাইছি পঞ্চাশ টাকা চল্লিশ টাকা সরকার তো নিজে হাতে দিতে পারছে জাগো বিশ্বাস করে দেয় তারাই তো দেয় না যা যাই ভাই সাথে আছে বন্ধু বান্ধব আছে শ্বশুর শাশুড়ি আছে তারা তারাই পাস কিন্তু আমরা পাই না রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে মনে করেন যে নানান ধরনের আত্মীয়স্বজনের ভিতরে বিতরণ হয়ে যায় শুধু কৃষকই নয় কুরবানি ঈদকে ঘিরে সারা বছর যারা পশুর যত্ন নেন সেই খামারিরাও এখন অসহায় অন্যান্য বছরে ঈদের অনেক আগে থেকেই পাইকাররা পশুর খোঁজ করলেও এবার তাদের খোঁজ নেই বিভিন্ন স্থানে হাট বসা নিয়েও আছে সংশয় গরুটা পালতে নব্বই হাজার টাকা খরচ গেছে এই টাকা তো আমাদের ঘরে আসতেছে না আসার কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত এবার যদি তিরিশ হাজার টাকা লাভ হইত ওই টাকাটা আবার অন্য আর একটা বছর কিনে আমি যদি পালতাম তাহলে আরও লাভ হইত যারা চাকরিজীবী যারা নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পায় তারা তো চার পাঁচ মাস ধরে বসা কিনে দিব কি দে বাড়ির খাওয়ানো খাইব না বউ ফুলাহানের কাপড় চুপড় দিব না এই গরু কিনে কুরমানি দিব বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনায় ছোট ছোট পশুর হাট কমিয়ে বড় জায়গায় পশু কেনা বেচে করলে স্বাস্থ্যবিধি মানা সহজ হবে একই সাথে দেশের খাদ্য চাহিদা মেটাতে প্রান্তিক কৃষকের কাছ থেকে শস্য কেনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে সরকার কৃষকদেরকে যে প্রণোদনা দিয়ে থাকেন অনেক সময় দেখা যায় কৃষকরা সেই প্রণোদনা আসলে তাদের কাছে যায় না কৃষকদের কাছ থেকে যে ধান কেনার যে প্রক্রিয়াটা সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ক্ষুদ্র কৃষকরা বা অনেক সময় যে এলাকার যারা ক্ষমতা যাদের জন্য সরকার নানা রকমের আশ্বাস দিয়েছিল সহযোগিতার 
করোনার বৃষ্টিতে তাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার খুব সাধারণ সহযোগিতা তারা এখনো সরকারের কাছ থেকে পাননি বলে তাদের দাবি তারা বলছেন যে সরকার যেন এমন কোনো উদ্যোগ নেয় যাতে সরাসরি সেই সহযোগিতা কৃষকের হাতে এসে পৌঁছায় তাহলেই কৃষকের কল্যাণ হবে আদিন সজীব এটিএন বাংলা হরিরামপুর মানিকগঞ্জ কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্রের পানি কমতে শুরু করলেও বেড়েছে ধলার পানি গত দশ দিন ধরে এই দুই নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে চর ও নিম্নাঞ্চলের লক্ষাধিক বানভাসী মানুষের খেয়ে না খেয়ে দিন কাটছে দুর্যোগ কবলিত হতদরিদ্র পরিবারগুলোর এদিকে পানি বাড়া কমার সাথে সাথে ব্রহ্মপুত্র ধরলার তিস্তা ও দুধকুমার নদী সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায় দেখা দিয়েছে ভাঙন সরকারিভাবে ত্রাণ তৎপরতা শুরু হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতল বলে জানি प्रभावित